Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Están emocionados estar en la casa del Señor. Amen. Amen. Hay hay como unos dos o tres. Yeah, two or three. ¿Cuánto es tan gozoso de estar en la casa del Señor hoy? Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let's lean our faces. And let's prepare ourselves for what God has tonight. Y prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Lord, we just thank you so much for what you're doing. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. God, this is your time. Señor, este es tu momento. God, this is your church. Esta es tu iglesia. God, this is your people. Esta es tu gente. And God, we come to you, Father. Y Señor, venimos ante ti. Understanding, God, that we need more of you now more than ever. Comprendiendo que te necesitamos a ti más que antes. Lord, we need you more and more every day. Te necesitamos más y más todos los días. And I pray, God, that you prepare our hearts. Y pido Dios que tú prepares nuestro corazón. I pray, God, that you prepare our minds. Pido Dios que prepares nuestra mente. I pray that you allow us to prepare our spirits. Pido que prepares nuestro espíritu. To be able to to receive what you have for us today. A poder recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. God, and just as we sang before, Señor, y justamente como acabamos de cantar, we continue to confess continuamos con la confesión that you are worthy of it all. Que tú eres digno de todo. That you are worthy of it all, God. Que eres digno de todo, Señor. And all God's people said, y toda la gente de Dios dice, Amen. And all God's people said, y toda la gente de Dios dice, Amen. Amen, Amen. Bueno, excusa al pastor. I must excuse the pastor. Porque está en Houston, Texas ahora mismo. He's in Houston, Texas right now. Ministrando la palabra de Dios allá. Ministering the word of God over there. Está con Pastor Rafael Canadá. He's with Pastor Rafael Canadá. Y su esposa Sochi. And his wife Sochi. Y me dio la bendición de and predicarle a usted hoy. He gave me the blessing <laughs> of preaching to you all today. Y yo sé que no ha sido un poquito de tiempo. I know it's a little bit on time. Pero siempre una bendición traer la palabra de Dios. But it's a true blessing to bring the word of God. Y yo entiendo esta gran responsabilidad. And I understand this responsibility. Ahora mientras que estaba orando y preparándome. Now while I was praying and getting ready. El Señor me recordaba mi pasado como siempre, ¿verdad? God reminded me my past like always, right? And then at this moment. Y ahora en este momento. Sorry for switching on you, Jeff. I got you, bro. I remember that Yo recuerdo que I was when I was studying cuando estaba estudiando Thankfully now I've graduated Gracias a Dios ya me gradué I'm officially a doctor of physical therapy Oficialmente soy doctor en terapia física God is good and faithful Dios es bueno y fiel <laughs> But I remember when I was studying Pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando that I would hate to study right Who likes to study Que no me gustaba estudiar ¿A cuánto le gusta estudiar I would hate it. I would come already from a long day of school. No, detestaba. Venía de un día largo de escuela. To have to come home. Para llegar a casa. Comer la comida riquísima de mi mamá. Eat my mother's delicious food. <laughs> y después empezar a estudiar de nuevo. And then try to study again. Y yo me recuerdo. And I remember. Que a veces yo detestaba tanto orar. I hated studying so much. That I would go to my room. Que yo iba a mi cuarto. Y veía que tenía polvo. And I noticed that there was dust. Uh, tenía alguna ropa ahí sin doblar. There were maybe some clothes in the corner without being folded. Sin enganchar. Without being hung up. Y yo me decía. And I was telling myself. Bueno, yo no puedo estudiar. Well, I can't study. Si mi cuarto está sucio. If my, if my room is dirty. Así no me puedo enfocar. I can't focus that way. How many of you guys have ever felt like that? ¿Cuántos se han sentido así? <laughs> I think a lot of the students can relate. Yo creo que muchos de los estudiantes se pueden relacionar. O si no es que si el cuarto no está sucio. Oh, maybe, maybe the room isn't dirty. Oh, pues no puedo estudiar, estudiar porque tengo hambre. Oh, I can't study because I'm hungry. No me puedo enfocar si, si estoy con hambre. I can't focus if I'm hungry. And I remember. I would constantly procrastinate. Y yo me acuerdo que constantemente procrastinaba. I would do all these other things. Hacía todas otras cosas. Before studying. Antes de estudiar. In other words. En otras palabras. I would do things that could probably wait. Yo hacía cosas que quizás podía hacer luego. Before the things that had some urgency to them. Antes de las cosas que realmente tenían urgencia. And I remember I would clean my room. Y me recuerdo yo limpiaba mi cuarto. I would eat. 
comía. I would relax after that because you have to rest after you clean your room. Me relajaba después de eso porque tienes que descansar después de recorrer cuarto. To watch the Netflix series. Y me veía una serie de Netflix. And then it was 12 o'clock at night. Y ya era medianoche. And then I was like, ah, me levanto temprano. And then it was, ah, I'll, I'll get up earlier. But as I was reflecting on this, así que mientras estaba pensando en esto, maybe it's not that you procrastinate with studying. Quizá no es que deja los estudios para última hora. But maybe it's that your wife tells you to help her with the dishes. Pero quizá es que su esposa le pidió o le ha pedido que lo ayudara con los eh, trastes, con lo con la, lavar los platos. Exacto. Thank you. <laughs> But while she goes and picks up the kids at school. Mientras ella va y busca a los niños en la escuela. But you as a good husband, pero tú como un buen esposo, decide to watch a Netflix episodes instead. Decidiste <laughs> relajarte y ver una serie de Netflix antes. Because you know it takes her maybe 28 minutes to get to the school and back. Porque sabe que le toma como unos 20 minutos llegar a la escuela y, y de vuelta. And the last episode of your favorite series is only 22 minutes. Y el último episodio de tu serie favorita solamente dura como 20 minutos. And you only need six extra minutes to clean the dishes. Y solamente necesita como seis minutos para limpiar los platos. But then she comes back home. Entonces ella regresa a casa. And you're asleep on the couch. Y tú estás dormido en el sofá. Maybe your wife says something is wrong with her car. Quizás tu esposa te dice que hay algo malo con su auto. Y tú como el gran hombre que tú eres. And you as the big man you are. No, yo voy a buscar en YouTube. No, I'm going to go look in YouTube. ¿Cómo arreglar ese carro? How to fix that car. Y pasan dos semanas. And it's two weeks go by. Y los dos semanas que hubiese ya con un carro arreglado. And the two weeks that the car could have been fixed. Ahora está llegando con un carro embaratado. That goes back and your car is still not working. Y también con una pelea de tu esposa. Plus a, a fight with the wife. O quizás. Or maybe. Quizás tú eres como yo. Maybe you're like me. Que tu mamá te dice, mira hijo, súbete y bañate. That your mom tells you, hey, just go take a bath. <laughs> Y yo como buen niño, and me as a good son, me encierro en el baño, I close myself in the bathroom, prendo la ducha por 10 minutos, I turn on the uh, shower for 10 minutes, y me quedo sentadito en el toilet. But I sit on the toilet. <laughs> Perdón, es una confesión que tenía que Sorry, dar hoy. That's a confession I had to get out. <laughs> Era una carga en mi corazón ya por 22 años. It was a burden in my heart for 22 years. <laughs> y después uno, tú sabes, se va al sink, and then you go to el lavamano, y te lava el pelo, And you wash your hair. Para que se vea como si te mojaste, ¿verdad? So it looks like you got in there, right? <laughs> Yo creo que a veces tratamos de disimular muchas veces. Sometimes I have to pretend a lot of times. Nos reímos de estos escenarios. We laugh at these scenarios. Pero mientras que oraba, But while I was praying, Dios me enseñaba y estaba reflexionando. God was teaching me and I was thinking about this. Que a veces somos iguales con Dios. Sometimes we're doing the same to God. God, we are so occupied Estamos tan ocupados with doing our own thing, haciendo lo de nosotros, following our own way, siguiendo nuestra propia manera, having our own mindset, teniendo nuestra propia mentalidad de vida, fulfilling our earthly schedules, cumpliendo nuestra nuestros eh, planes eh, terrenales, becoming so busy with events, estando tan ocupado con eventos, commitments, con responsabilidades, hobbies, eh, con prácticas. Rather than fulfilling what God has called us to do, en vez de cumplirlo a lo que Dios nos ha llamado a hacer, we are so busy with our earthly agenda. Estamos tan ocupados con nuestra agenda terrenal that we forget we have a kingdom agenda. Que nos olvidamos que tenemos una agenda del reino. That in other words, we're doing the opposite of what God is asking from us. En otras palabras, estamos haciendo lo opuesto de lo que Dios nos pidió hacer. Or we, ha or we have an attitude that is opposite of the one God wants us to adopt. O tenemos una actitud que es lo opuesto de la que Dios quiere que tengamos. And that's why today I want to talk about something specific. Así que por eso es que hoy quiero hablar de algo específico. And God gave me this title. Y Dios me dio este título. Substitute service. Sustituye servicio o servicio sustituto. Substitute service. Su, servicio sustituto. And with that, I want to highlight three Christian conditions. Y con eso yo quiero eh, identificar tres condiciones cristianas. So you or me might find ourselves in que tú o yo podemos encontrarnos dentro de esto that are causing us to substitute service for the Lord que están causando que sustituyamos el servicio al Señor for doing other things por hacer otras cosas now remember back in December of 2018 ahora yo me acuerdo en diciembre del 2018 I should remember the exact date 
eh, debo recordarme el día exacto. It was December 30th, 2018. Era diciembre 30, 2018. I was praying in my room. Estaba orando en mi, en mi habitación. And I was reading the word. Y estaba leyendo la palabra. And the Lord brought me to this passage. Y el Señor me trajo a este pasaje. And he told me to highlight it. Y él me dijo que lo marcara. He told me to put a date on it. Me dijo que lo pusiera una fecha. And highlight it. Y lo marcara. At that moment, I didn't really know what it was for. En ese momento, yo no sabía por qué. I couldn't really understand why the Lord wanted me to focus on that passage. No podía comprender por qué el Señor quería que me enfocara en ese pasaje. But I read on it. Pero lo leí. Reflected on it. Lo pensé. And closed my Bible. Y cerré mi Biblia. And as I was preparing for this y day, me preparaba para este día, God said, go back to your word. Dios me dijo, Vuelve a la palabra. And when as I was reading and, and reflecting on what God wanted to bring, y mientras estaba leyendo y reflexionando lo que Dios creía que les trajera a ustedes hoy, God allowed this passage to stand out again. Dios permitió que este pasaje se resaltara a mí otra vez. For years, God has been stirring this passage in my heart, y por años Dios ha estado trayendo este pasaje a mi corazón, waiting for the appropriate moment to bring it to the church, esperando el momento propicio para traérselos a la iglesia. And I believe today is that moment. Y yo creo que hoy es ese momento. Let's open our Bibles to Luke chapter 9. Abramos nuestras Biblias a Lucas capítulo 9. Verses 51 to 53. Versículo 51 al 53. Now for a little bit of context. Ahora para un poco de contexto. Jesus is with his disciples. Jesús está con sus discípulos. With a large multitude of people. Con una multitud gigante de gente. And they're on their way to Jerusalem. Y ellos están de camino a Jerusalén. And so we know that at this point in time, así que sabemos en este momento en el tiempo, that Jesus's time to go to the Father in heaven is soon approaching. Que se aproxima rápidamente el momento que Jesús estaría en la presencia del Padre. He's at the end of his ministry. Está al final de su ministerio terrenal. But we see that he's on this journey. Pero nosotros vemos que está en este caminar. And let's start reading in verse 51. Y vamos a, a comenzar leyendo en el versículo 51. At this time drew near for as the time drew near for him to ascend to heaven. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesus resolutely set out for Jerusalem. Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. He sent messengers ahead to a Samaritan village to prepare for his arrival. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. But the people of the village did not welcome Jesus. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús. Because he was on his way to Jerusalem. Porque iba camino a Jerusalén. Now I love this. Ahora me encanta esto. Because it says that Jesus went resolutely. Porque dice que Jesús fue con determinación. Now, uh, there's other translations that say with determination. Hay otras eh, traducciones que dicen que se resolvió en su corazón salir. That he was focused. Estaba enfocado. He had a mission. Tenía una misión. You see, Jesus was fully man. Ahora, Jesús era completamente hombre. And fully God. Y completamente Dios. But he was submitting to the will of the Father. Pero estaba sometido a la voluntad de Dios Padre. You see, in all this. Ve, en todas estas cosas. We see that Jesus was serving God's will here on earth. Vemos que Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios en la tierra. Jesus walked on this earth not with an earthly agenda. Jesús caminó en esta tierra no con una agenda terrenal, but with a kingdom mindset. Pero con una mentalidad del reino. Jesus was here on this earth. Jesús estuvo aquí en esta tierra for one purpose. Con un propósito. And he was determined to see it through. Y él estaba determinado que se cumpliera. Now, what is so important here? Ahora lo que es más importante aquí. What does it look like to be a Christian who shows determination? ¿Cómo se ve que un cristiano tenga determinación? What does it look like to do things with determination for the Lord? ¿Cómo se ve que uno haga las cosas con determinación para el Señor? Guys, doing things with determination for God, haciendo las cosas con determinación para Dios, means not allowing the things that surround us, significa que no vas a permitir que las cosas que te rodeen, to influence our devotion to God. 
hagan influencia contra tu devoción para Dios. Guys, life goes on. La vida continúa. Life keeps going. La vida continúa. And life brings all these problems with it. Y la vida trae tantos problemas con ella. But it doesn't matter the circumstances that we go through in life. Pero no importa las circunstancias que sufrimos en la vida. It should not influence our commitment to God. No debe influenciar negativamente nuestra nuestra responsabilidad hacia Dios. Because then you start having what we call circumstantial faith. Porque entonces tiene lo que se llama fe circunstancial. Circumstantial faith. Fe circunstancial. When we talk about moving forward in the kingdom of God with determination, cuando hablamos de movernos hacia adelante al reino de Dios con determinación, it means no matter what happens, significa que no importa qué pasa, no matter how busy I get, no importa cuán ocupado esté, no matter what I go through in this life, no importa lo que yo viva en esta vida, I am still going to do what God has told me to do. Todavía haré lo que Dios me mandó a hacer. Church, what has God told you to do? Iglesia, ¿qué, qué Dios te ha mandado hacer? Reflect on that. Piénsalo por un momento. What has God been stirring in your heart? ¿Qué es lo que Dios ha estado moviendo en tu corazón? You see, I believe there's power in context. Porque mira, creo que hay poder en el contexto. I want us to read verse 52 and 53 again. Así que quiero leer el verso 52 y 53 nuevamente. It says he sent messengers ahead to a Samaritan village to prepare for his arrival. Dice envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. But the people of the village did not welcome Jesus. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús. Because he was on his way to Jerusalem. Porque iba camino a Jerusalén. Now, if we don't understand the context here, ahora si no entendemos el contexto aquí. We lose a very important principle. Perdemos un principio muy muy importante. Because at this time, porque en este momento, there were two groups of people. Hay dos grupos de gente who didn't really like each other. Que realmente no se llevaban. There were the Jews, estaban los judíos, and the Samaritans. Y los samaritanos. And now, who were the Samaritans? Ahora, ¿quiénes son los samaritanos? The Samaritans, los samaritanos, were a group of people, eran un grupo de gente, who intermingled with what we know as the Assyrians. Que se mezclaron con lo que conocemos como los asirios. Because los The kingdom of Assyria conquered northern Israel. Porque el reino de Siria conquistó el norte del área de Israel. And at this time, some of the Israelites had children with the Assyrians. Y en este momento, mucho de esta gente tuvo hijos con los sirios. And these people became known as Samaritans. Y esta gente, estos hijos, esta generación se conocieron como los samaritanos. Now, why did the Jews and the Samaritans hate each other? Ahora, ¿por qué se odiaban los samaritanos y los judíos? Because the Jews es porque los judíos were 100% Jewish. Eran 100% judíos. Pure blood. Raza pura. But the Samaritans Pero los samaritanos were 50% Jewish. Eran 50% judíos. They were not 100% Jewish. No eran 100% raza pura. And they had some differences in what they believed. Y tenían diferencias en lo que creían. Now the Jews hated the Samaritans. Ahora los judíos odiaban a los samaritanos. Because they weren't true Jews. Porque no eran judíos verdaderos. And in return the Samaritans hated the Jews. Y también los samaritanos odiaban a los judíos. But this is so interesting. Pero esto es tan interesante. Oftentimes, muchas veces, Jews that lived in Galilee, judíos que vivían en Galilea, would go to southern southern is Judea. Y uh, iban al sur de Judea. But in between those two points, pero eh, en medio de esos dos puntos, was Samaritan territory. Estaba el territorio samaritano. And these people hated the Samaritans so much. Y esta gente odiaba a los samaritanos tanto that instead of going through the Samaritan village, en vez de pasar por el, 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 la aldea samaritana, they would go around the city. Ellos pasaban alrededor de esa aldea. And it would almost double the amount of time that it would take to get to the city. Y tomaba entonces el doble de la cantidad del tiempo para llegar a ese punto. Now I want you to understand this. Ahora quiero que ustedes entiendan algo. Because it said that Jesus went to Jerusalem determined. Porque dice que Jesús fue a esa aldea determinado. And the people were coming to him. Y la gente venía hacia él. And probably asked him, are we going to go through the Samaritan village? Y le preguntaba, perdóname, ¿nosotros vamos a cruzar el pueblo samaritano? Are we going to... Try and deal with some of this conflict. Realmente vamos a tratar con este conflicto. Guys, I want you to understand this. Y quiero que comprendan algo. Along our journey in life, en nuestro camino en la vida, in our path, 
en nuestro camino there will always be moments of conflict siempre va a haber momentos de conflicto there will always be moments of tension when we try and obey God siempre va a haber momentos de tensión cuando tratamos de obedecer a Dios but you know what Jesus did pero sabe lo que hizo Jesús he said no I'm determined no, to go determinado llegar we're not going to go around the city no vamos a rodear la aldea we're going to go through the city vamos a pasar a través de la aldea I think often times y muchas veces yo creo We're so busy trying to avoid conflict. Estamos tan ocupados tratando de evitar el conflicto. We're so busy trying to avoid our purpose. O tan eh, eh, ocupado tratando de evitar nuestro propósito. Because there's going to be a little bit of discomfort along the way. Porque va a haber un poco de incomodidad en el camino. But God did not call you to avoid the conflict. Pero Dios no te llamó a evitar el conflicto. God called you to go through the conflict. Dios te llamó a ir a través del conflicto. You see, Jesus didn't find excuses. Jesucristo no buscó excusas. When it came to doing God's will, cuando llegaba a hacer la voluntad de Dios, he said, "God, you've called me to the city." Él dijo, "Dios, tú me llamaste a esta ciudad." Well, we're gonna go. Pues vamos a ir. I don't care how we're gonna get there. No me importa cómo voy a llegar. Even if trouble may come, aunque venga el problema, we know that God is there. Sabemos que Dios está allí. Because remember what the word says. Porque recuerda lo que dice la palabra. Even though I walk through the valley of shadows. And death, aunque camine por valle de sombra de muerte, I will fear no evil. No tomaré mal alguno. Because your rod and your staff comfort me and strengthen me. Porque tu vara y tu callado me fortalecerán. Guys, that's the type of faith we need. Es el tipo de fe que necesitamos. No, I love this. Ahora me encanta esto. Because when we talk about substitute service, porque cuando hablamos de servicio sustituto, this is what happens. Esto es lo que sucede. We want to take our own way. Queremos tomar nuestra propia manera to get to where God has called us to be. Para llegar a donde Dios nos ha llamado a estar. But in the end, pero al final, all you're doing is making the journey longer. Lo único que estás haciendo es haciendo el caminar mucho más largo. Maybe you're asking yourself why you haven't had your promises fulfilled. Quizás te estás preguntando por qué no se han cumplido los propósitos de Dios en mí. Maybe it's because you decided to not go through the conflict. Quizás es porque has decidido no ir a través del conflicto. Maybe it's because you decided to go around your purpose. Quizás es porque has decidido a darle la vuelta a tu propósito. Instead of seeing your promise tomorrow, en vez de ver tu promesa mañana, you see your promise in two years. Vas tu, ves tu promesa en dos años. Because God needs to work in you. Porque Dios necesita trabajar en ti. Instead of living life through God's will, en vez de vivir tu vida a través de la voluntad de Dios, you are going around God's plan for your life. Le estás dando la vuelta a los propósitos de Dios y el plan de Dios en tu vida. Church, God has called us to go through adversity. Iglesia, Dios nos ha llamado a cruzar a través de la adversidad. Not avoid it. No evitarlo. God is go calling us to go through a point in our life Dios nos ha llamado para llegar al punto en nuestra vida where it requires getting out of our comfort zone que requiere salir de nuestra comodidad and letting go of our way of doing things y soltar nuestra manera de hacer las cosas God, no, I'll serve you tomorrow Dios, no, yo te sirvo mañana I'm really busy with work, God uh, Estoy bien ocupado con el trabajo, Señor I'll just do it tomorrow hey, yo, yo hago eso mañana You see, God doesn't want that attitude. But, Dios no quiere esa actitud. But I believe the word is so intentional to reveal to us the condition of our heart. Because let's look at Luke chapter 9, verse 54. Porque mira Lucas 9, verso 54. Now, this is James and John, two disciples of Jesus. Ahora, esto es Santiago y Juan, dos discípulos de Jesús. And when they saw this, y cuando ellos vieron esto, that the, the, the people, those Samaritans, weren't accepting Jesus, que los samaritanos no estaban aceptando a Jesús. This is what they said. Esto es lo que dijeron. Lord, should we call down fire from heaven to burn them up? Señor, ¿quiere que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Es un poco fuerte, ¿no? It's a little strong, isn't it? But Jesus turned and rebuked them. Pero Jesús se tornó y los reprendió. Now, don't we act like that sometimes? Ahora, nosotros como que nos actuamos así también, ¿no? Sometimes we just ask God to take away the problem. A veces le pedimos a Dios que quite el problema. Señor, manda fuego. Set fire, Lord. Señor, quita el problema. Take this away. 
A veces nuestra oración es así. Sometimes our prayers are that way. Señor, quítame este problema. Take it away, Lord. Quítame este desafío. Take away this challenge. Quítame este conflicto de mi vida. Take away this life conflict. Déjame nada más llegar a mi propósito y ya. Let me just get to my purpose and that's it. Ay, Señor, yo no quiero trabajar por eso. Lord, I don't want to work for this. Dámelo, dámelo y ya, mejor. Just give it to me and that's it. Señor, quita esta carga encima de mí, Señor. Lord, take away this burden from me, Lord. Ay, ay Señor, no, no lo puedo mantener aquí. Me, me está derrotando. Please, Lord, I'm being squished here. I'm being defeated. Guys, that is not the attitude God calls us to have. Iglesia, esa no es la actitud que Dios nos ha llamado a tener. Of course, God listens to our prayers. Claro que Dios escucha tu oración. Because God loves us. Porque Dios te ama. The word says, cast your burdens on the Lord for he cares about you. La palabra dice que pongas tus cargas sobre el Señor porque él, a él le importa. But there's a great difference when all we do is complain. Pero hay una gran diferencia cuando lo, lo único que haces es quejarte. Have you ever stopped to ask yourself ¿Alguna vez te has detenido para preguntarte why God allows moments of difficulty in your life? ¿Por qué Dios permite momentos de dificultad en tu vida? Have you thought about that? ¿Alguna vez has pensado en eso? Because challenges Porque los retos and adversity y las adversidades is what truly matures your faith. Son las cosas que realmente hacen que madures en tu fe. It's not giving you whatever you want. No es darte todo lo que tú A baby gets whatever they want. Un bebé recibe todo lo que quiere. A mature man Un hombre maduro works for what he wants. Trabaja para lo que quiere. Guys, God is done with dealing with spiritual babies in the house. Ya Dios está hecho con, con trabajar con bebés espirituales en la casa. God wants to deal with mature believers. Dios quiere trabajar con creyentes maduros. But if all you're doing is complaining about your situation, pero si lo único que estás haciendo es quejarte sobre tu situación, if all you're doing is walking around your purpose, si lo único que estás haciendo es dándole la vuelta a tu propósito, you're not getting the picture. No estás entendiendo. Because God is calling to you for you to move through that porque Dios está llamándote para que tú vayas a través de eso that's part of your purpose es parte de tu propósito it's part of your purpose es parte de tu propósito and then sometimes we ask God y a veces le pedimos a Dios why it's so hard to deepen our relationship with him por qué es tan difícil llegar más profundo en nuestra relación why it's so con él? hard to worship him por qué es tan difícil alabarlo why it's so hard to serve him por qué es tan difícil servirlo why do I feel so dry God por qué es que me siento tan seco Señor why do I feel like nothing's coming like I don't feel you por qué es que siento que no te que no te siento it's because your faith to God es porque tu fe hacia Dios should never be transactional. Nunca debe ser transaccional. It should be purposeful. Debe ser con propósito. There needs to be something behind it. Tiene que haber algo detrás de todo esto. If you're just serving God to get something out of it, si solamente estás sirviendo a Dios para sacarle algo, you're not serving God. No estás sirviendo a Dios. Because God does not accept that sacrifice. Porque Dios no acepta ese sacrificio. God doesn't want a relationship of transaction. Dios no quiere una una relación transaccional. God wants a relationship with purpose. Dios quiere una relación con propósito. You see, that's what James and John were doing here. Eso es lo que estaba haciendo Santiago y Juan. Jesus, just pray to God to take away the problem. Jesús, por favor, simplemente di la palabra y saca el problema. Is that easy? Así de fácil. God, I know you can do it. Señor, yo sé que tú puedes. But Jesus rebuked them. Pero el Señor los reprendió. Why? ¿Por qué? Because it means that we need to go through conflict. Porque significa que tenemos que cruzar a través del conflicto. Sometimes, a veces, to get to our purpose. Para llegar a nuestro propósito. That's what God wants. Eso es lo que Dios quiere. And that's what we call substitute service. Y a eso es lo que llamamos servicio sustituto. Because instead of serving God, porque en vez de servir a Dios, you expect God to serve you. Esperas que Dios te sirva a ti. When you go to a restaurant, cuando vas a un restaurante, when the waiter comes to your table, y viene el mesero a tu mesa. Does he switch places with you? Él cambia de lugar contigo. And he sits down in the booth with you. Y él se sienta en el en la mesa contigo. And say, hey, can you take my order? Y, le, y te dice, puedes tomar mi orden. If a waiter did that to me, y un mesero me hace eso a mí, I'd walk right out. Yo salgo de allí. That's how we treat God sometimes. 
Pero así es como tratamos a Dios muchas veces. We should come to God with an attitude of service. Cuando debemos venir a Dios con una actitud de servicio. And we say, God, what do you need? What do you need? Decimos, Dios, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? Oh, oh God, you need some water. I got it right here. Necesitas agua, lo tengo aquí. Oh God, you, do you need some bread? I got you right here. Necesitas pan, lo tengo aquí mismo. But instead what we do, pero en vez de eso hacemos, we take a seat. Tomamos un asiento. God just Please do, do the work. Señor, por favor, haz el trabajo. God, can you just please serve me? Dios, por favor, puedes servirme? I'm a little tired right now, God, please. Estoy un poquito cansado, Señor, por favor. Wow. Guys, God wants to wake up the church. Dios quiere levantar la iglesia. God doesn't want a stagnant church. Dios no quiere que estemos ahí. God wants an active church. Quiere una iglesia activa. God wants a church with power. Una iglesia con poder. God wants a church with purpose. Una iglesia con propósito. You see, this is what the first type of substitute service we give to God. Y este es el primer tipo de servicio sustituto que le damos a Dios. We substitute commitment for comfort. Substituimos compromiso por comodidad. Wow, God. Wow, Señor. When God spoke to me about this, I felt my face. Cuando Dios habló a mi vida sobre esto, caí sobre mi cara. Because there's been so many moments in my life where I'd rather watch TV. Porque hay han sucedido tantos momentos que he preferido ver el televisor. Rather than going to His presence. En vez de ir a su presencia. I'm the first one who fails at this. Soy el primero que falla en esto. But God loves you so much. Pero Dios me ama tanto. He doesn't want you to trade your commitment. Que no quiere que cambies tu compromiso. For comfort. Por comodidad. This is what we call the comfortable Christian. Esto es lo que llamamos el cristiano cómodo. Instead of committing to God's will, en vez de comprometernos con la voluntad de Dios, and being determined to go through any circumstance in your life, y estar determinado para cruzar cualquier circunstancia en nuestra vida, we stay stuck in our faith. Nos quedamos estancados en nuestra fe because it's more comfortable that way. Porque es más cómodo de esa manera. Thank you, Lord. Service. Instead of developing our faith, en vez de desarrollar nuestra fe, we want God to develop our faith for us. Queremos que Dios desarrolle nuestra fe en nosotros. I'll be honest. Voy a ser honesto. It's more comfortable to warm the benches of a church. Es más cómodo calentar las bancas en una iglesia. Then through the power of the Holy Spirit, warm the hearts of those who are lost. Que a través del poder del Espíritu Santo calentarle las almas de aquellos que están perdidos. It's more comfortable to grow around the challenges God presents us with. Es más cómodo darle la vuelta a los retos que Dios nos presenta. Than facing the challenge. Que enfrentarnos al reto. And allowing our faith to mature. Y permitiendo que nuestra fe madure. It's more comfortable staying at home watching TV. Es más cómodo quedarnos en casa viendo el televisor. It's more comfortable making sure our car looks nice. Es más cómodo asegurando que el carro se ve bien. It's more comfortable playing sports. Es más cómodo jugando deportes. It's more comfortable taking naps throughout the day. Es más cómodo tomando descansos a través del día. It's more comfortable just simply financially providing for your family. Es más cómodo simplemente enfocando en proveer financieramente para la familia. Than being a mature man. Que ser un hombre maduro. The head of a household. La cabeza de tu hogar and truly helping your kids not only financially y realmente ayudar a tus hijos no solo financieramente but leading them spiritually pero dirigiéndolos en el espíritu guys iglesia this is not the type of service we need to give to God este no es el tipo de servicio que debemos darle a Dios let me tell you if you're comfortable each and every day déjame decirte si estás cómodo todos los días man God life is good Oye, la vida está bien You're living your Christian life wrong. Está viviendo tu vida cristiana mal. If you never face a challenge, si nunca has enfrentado un reto, it's because you're avoiding the challenge. Es porque los estás evitando. When you're happy just staying on the, on the church cuando bench, es, cuando estás feliz simplemente estando en una banca, oh, esa palabra está medio mediocre. Hey, that word was kind of mediocre. Ah. Because church isn't about you. Porque la iglesia no se trata de ti. Sorry. Lo siento. It's what you make of it every day. Es de lo que haces todos los días de ella. And you lose sight that the church is you. Y tú pierdes la vista de que la iglesia es sobre ti. It's you. Eres tú. You are the church. Tú eres la iglesia. God has called us past comfort. Dios nos ha llamado 
a pasar más allá de la comodidad. Church, we must be determined like Jesus was. Tenemos que tener la determinación que tuvo Jesús. Even though the conflicts may come, aunque vengan los conflictos, we never compromise our commitment. Nunca nos nunca nos conformamos al compromiso. Out of comfort, eh, en vez de la comodidad. And that's why we can summarize the last point like this. Y por eso podemos resumir el último punto de esta manera. If you don't commit to God's way. Si no te comprometes a la manera de Dios, you are compromising God's will. Estás comprometiendo la voluntad de Dios. Wow, that's strong, guys. Wow, eso es fuerte. If you're not committing to what the Lord has for your life, si no te están comprometiendo con lo que Dios tiene para tu vida, you're standing in the way of His purpose for your life. Estás en el camino de lo que Dios quiere para ti. Guys, if you feel tension in your life, gente, si sienten tensiones en su vida. If you feel sometimes moments where uh, it's, you feel just kind of confused. Si siente momento en que estás un poco confuso. It might be because you're at a tug of war with God. Puede ser que estás peleando con Dios. When God says, "Just walk with me." Cuando Dios dice, "Solo camina conmigo." Just walk with me. Solo camina conmigo. Amen. Amen. Now, as we move further into the story. Ahora mientras nos movemos, nos movemos más profundo en la historia. We see that Jesus and his disciples start making their way to Jerusalem. Vemos que Jesús y sus discípulos van haciendo su camino hacia Jerusalén. But along the way, pero en el camino, Jesus has a few encounters with people. Jesús tiene unos encuentros con gente. And he has some encounters with three specific people. Y tiene un encuentro con tres personas específicamente. Now, I'm not going to touch all three. Ahora no voy a tocar todas las tres. Because we could honestly make an entire series about it. Porque podemos hacer una serie entera solamente en eso. But I want to focus on just two of them. Pero quiero enfocarme solamente en dos de ellos. Let's go to Luke chapter 9 verse 57 to 58. Vamos a Lucas capítulo 9 versos 57 y 58. As they were walking along, mientras caminaban, someone said to Jesus, alguien le dijo a Jesús, I'll follow you wherever you go. Te seguiré a cualquier lugar que vayas. But Jesus replied, Jesús le respondió, Foxes have dens to live in. Los zorros tienen cuevas donde vivir. And birds have nests. Y los pájaros tienen nidos. But the son of man has no place even to lay his head. Pero el hijo de hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Now let's think about the situation here. Ahora vamos a pensar sobre la situación aquí. I want to be clear. Quiero estar claro. None of this is directly in the Bible. Nada de esto está directamente en la Biblia. This is kind of how my mind works when I think about this passage. Así es como mi mente funciona cuando pienso sobre este versículo. Imagine Jesus walking with his disciples. Imagina Jesús caminando con sus discípulos. He has a big crowd following him. Y tiene una una multitud de gente siguiéndolo. I'm sure to the outside eye. Estoy seguro a la al ojo externo. That it pro yeah, that man looks pretty cool. La gente diría, oh, esa persona es bastante interesante. Man, he must be super important. Tiene que ser super importante. There's a lot of people following him. Hay mucha gente siguiéndolo. I, I want to walk with him too. Yo quiero seguirlo también. I, I want to go with him. Yo quiero ir con él. Now. I'm sure this man might have been thinking. Ahora estoy seguro este hombre quizás estaba pensando. Wow, what a great big crowd of people. Wow, qué multitud más grande. I'm going to be a part of that. Yo voy a ser parte de eso. You see this man, ve este hombre, came to Jesus running. Vino a donde Jesús corriendo. And was so passionate. Estaba tan apasionado. He said, "God, I'm going to follow you wherever you go." Dijo, "Dios, voy a seguir donde sea que vaya." Wherever you want to go, God, I'm there. Donde quiera que vaya, yo estoy allí. Así como la telenovela. Just like a telenovela. Ay Juan, te seguiré por donde sea. Oh, John, I follow you wherever. <laughs> Nunca te voy a soltar, Juan. <laughs> y a las dos semanas Juan se fue. In two weeks, John's gone. <laughs> But I think this translates so clear. Pero yo creo que esto se traduce tan claramente. I'm sure this man loved what he was seeing. Estoy seguro que este hombre amaba lo que estaba viendo. And he was mesmerized by the influence Jesus had. Y estaba influenciado por toda la influencia que tenía eh, Cristo. However, how many know that in the Bible? Pero cuántos de ustedes saben que en la Biblia, when Jesus speaks, cuando habla Jesús, he speaks intentionally. Habla con intención. And oftentimes when he speaks, y muchas veces cuando él habla, he is testing the heart. Él está probando el corazón. So let's look at this. Así que veamos esto. You see, in all around the New Testament, en todo el Nuevo Testamento, we see many examples of when Jesus was intentional with his words. Vemos muchos ejemplos donde Jesús era intencional con sus palabras. You see, Jesus, Ve, Jesús, he didn't respond to this man by saying, él no le respondió a este hombre diciendo, he said, what great faith you have. Qué gran fe tú tienes. 
Or wow, I've never seen such a genuine man. Wow, nunca he visto un hombre tan genuino. Filled with so much eagerness to serve the Lord. Lleno con tanta tanto ánimo por servir al Señor. Rather, Jesus said, Jesús dijo, Foxes have dens to live in. Las zorras tienen sus cuevas. And birds have nests. Y los pájaros tienen nidos. But the Son of Man has no place even to lay his head. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. But why did Jesus respond this way? Pero por qué Jesús respondió de esta manera? It's probably because Jesus saw something. Es probablemente porque Jesús vio algo. Or could discern something in the heart of this man. O podía discernir algo en el corazón de este hombre. That is sadly extremely common in the lives of so many so called Christians. Que tristemente es extremo común en la vida de llamados cristianos. Sometimes people are all words. A veces la gente son todo palabras. And no action. Y no acción. The sad reality of many Christian believers. La triste realidad de muchos creyentes cristianos. They come Sunday after Sunday. Es que venimos a la iglesia domingo tras domingo. I love you, God. Te amo, Señor. You're amazing, God. Tú eres increíble, oh, Señor. Oh, they played my favorite song. God, I love you even more now. Oh, están tocando mi canción favorita. Te amo más. But during the week, Pero durante la semana, they're not there. No están allí. Sometimes people are here today. A veces gente viene a la presencia de Dios hoy. Serving him, sirviéndole, praying to him, orándole, worshiping him, alabándole. But the second things get hard. Pero al momento que la cosa se pone difícil, the second things don't go their way. Al momento que la cosa no va como ellos quieren, the same the second they don't feel the same things they once did al momento que no sienten las cosas que algún momento sintieron they leave se van sometimes people cry out al vente la gente grita God I love you Jesús te amo I'll follow you no matter what te voy a seguir no importa que but the second they start noticing that it wasn't what they expected pero al momento que ellos se van notando que no es lo que ellos esperaban they leave se van that's why you see so many people in leadership Por eso es que vemos tanta gente en lugares de liderazgo who don't stay committed to their leadership. Que no se quedan, eh, eh, comprometidos a su liderazgo. Church, I thank the Lord for our pastor. Iglesia, le doy gracias a Dios por nuestro pastor. And I can say this y puedo decir esto because I see things that you don't see. Porque yo veo cosas que ustedes no ven. And that man is a man of God. Y ese hombre es un hombre de Dios. Because for more than 20 years, Porque por más de 20 años, he has faithfully served the Lord él ha fielmente servido al Señor, with no, no if, ands, or buts. Sin, sin negociar. He's been fully with the Lord. Ha estado completamente con el Señor. And we see the fruit of what God has done through him. Y vemos el fruto de lo que Dios ha hecho a través de él. That's my dad. Ese es mi papá. But that's my pastor. Pero es mi pastor. If we all had that commitment, si todos tuviésemos ese compromiso, you see, there's this movement amongst believers. Hay un movimiento entre los creyentes in the modern day church, en la iglesia moderna, that they start leaving churches that confront them, que empiezan a abandonar las iglesias que los confrontan, or challenge them to have genuine faith, o los retan para tener una fe genuina. These are Christians who are chasing a feeling. Estos son cristianos que están buscando un sentimiento, rather than seeking God's face. En vez de buscar la faz de Dios. This is what we call the emotional Christian. Esto es lo que llamamos un cristiano emocional. They are here today. Están aquí hoy. And gone tomorrow. Y no mañana. They're all about church as long as it doesn't challenge their lifestyle. Son todos sobre la iglesia tan pronto eh, mientras que no rete su manera de vivir. As long as it doesn't confront their values. Siempre y cuando no rete sus valores. They're all devoted to God and all about serving Him. dedicados a Dios y dispuestos a servirle. As long as still on the weekends they can go out partying. Siempre y cuando puedan seguir a una fiesta en el fin de semana. And get drunk. Y emborracharse. Sleep around. Dormir por ahí con la gente. Oh, but God, I'll serve you on a Sunday. Ah, Señor, pero yo te sirvo los domingos. They're all about singing songs to God. Están totalmente de acuerdo con cantar canciones a Dios. As long as it makes them feel good about themselves. Siempre y cuando se hagan que ellos se sientan bien. Sobre ellos mismos. These are the types of people that are there for a spiritual high. Este es el tipo de persona que está aquí para una experiencia espiritual. But they're gone when they feel spiritually dry. Pero se van cuando se siente espiritualmente seco. There's no consistency. No hay una consistencia. 
You see, Jesus was telling this man, ¿Ves? Jesús le estaba diciendo a este hombre, Oh, so you really want to follow me? Oh, ¿realmente quieres seguirme? Well, here is the reality. Pues aquí está la realidad. It's not going to be easy. No va a ser fácil. It's tough. Es difícil. But you can come. Pero tú puedes venir. Church, we need to understand that Jesus was teaching this man an important lesson. Iglesia, tenemos que entender que Dios le estaba enseñando una lección importante a este hombre. Before you can ever get to your crown, antes de que pueda llegar a tu corona, you have to get through your cross. Tienes que llegar a tu cruz. You can't get your crown first. No puedes conseguir tu corona primero. And decide to carry your cross later. Y des decidir cargar tu cruz luego, después. No. Nope. There's no crown for you <laughs> if you don't carry your cross. You see, that's why Matthew said that, in other words, you can't receive the blessing of God without working for it. <laughs> God's blessings need to cost you something. And that's why Matthew 10, verse 38 Verse 38. Y por eso es que Mateo capítulo 10 verso 38. Jesus said these words. Jesús dijo estas palabras. If you refuse to take up your cross and follow me, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, you're not worthy of being mine. No eres digno de ser mío. The Bible could not be more clear. La Biblia no puede ser más clara. Many of you are carrying comfort rather than a cross. Muchos de ustedes están cargando su comodidad en vez de su cruz. Because you don't, you're like, whatever, I'll, I'll come to church on a Sunday. Porque dice, lo que sea, yo, yo voy a la iglesia el domingo. You see, Jesus didn't say, Ve, Jesús no dijo, if you refuse to follow me, si rehusas seguirme, you are not worthy of being mine. No eres digno de ser mío. No, he added the cross in there. No, él añadió la cruz. You know, I think sometimes we treat Jesus, Ve, creo que a veces tratamos a Jesús, as if he was a Facebook, Instagram, or TikTok profile. Como si fuese un perfil de Facebook, Instagram, or TikTok. We're so happy following Jesus. Estamos felizmente siguiendo a Jesús. We click the follow button. Le dan el botón de follow. We're so happy scrolling. Estamos feliz. Seeing what Jesus is doing. Viendo todo lo que está haciendo Jesús. Oh, liking some of his posts. Dándole like a algunos de los de los posts. That's good, Jesus. Eso está bueno, Jesús. But doing nothing to reflect what he does. Pero haciendo nada para reflect, uh, para uh, hacer eco de lo que él hace. It's easy to follow an Instagram page. Es muy fácil seguir a alguien en Instagram. It's harder to live it. Pero es más difícil vivirlo. It's harder to live the Christian lifestyle. Es más difícil vivir la vida cristiana. No, Jesus said, if you take up your cross, if you don't take up your cross and follow me. No, Jesús dijo, si, si no tomas tu cruz y me sigues, you are not worthy of being mine. No eres digno de ser mío. Being and picking up your cross is hard. Recogiendo tu cruz es difícil. It's not easy. No es fácil. It's not for everyone. No es para todos. Well, let me tell you a little secret. Pero te voy a decir un secreto. Carrying your cross, cargar tu cruz, is what separates the emotional Christian, es lo que separa al cristiano emocional, from a true Christian, from de un cristiano verdadero. You want to see consistency? ¿Tú quieres ver consistencia? Carry your cross. Carga tu cruz. You want to see a difference? You want to see God work in your life? Una diferencia y ver cómo Dios trabaja a través de tu vida? Carry your cross. Carga tu cruz. It's hard. Es difícil. I don't want to do it either. No quiero hacerlo yo tampoco. But we carry our cross. Pero cargamos nuestra cruz. Because this is not about me. Porque esto no se trata de lo que yo quiero. Because when Jesus carried his cross, porque cuando Jesús cargó su cruz, he didn't carry it for himself. Él no lo cargó por su beneficio. He carried it for you. Él lo cargó para ti. So when we carry our cross, para que cuando nosotros cargamos la cruz, it's not for you. No es para ti. It's for your brother. Es para tu hermano. It's for your sister. Es para tu hermana. It's what you can do for others. Es lo que tú puedas hacer por los demás. It's what you can do for God. Es lo que tú puedas hacer por Dios. And that's what leads us to understand the second type of substitute service we af we offer God. Y eso es lo que nos lleva a entender el segundo tipo de servicio sustituto para Dios. We substitute purpose for passion. Sustituimos propósito por pasión. Now, Gio, pa having passion for the Lord isn't bad. Ahora, Gio, tener pasión para el Señor no es malo. Right? How many of you can agree? ¿Cuántos pueden estar de acuerdo? 
I'm passionate about God. Yo, yo tengo pasión para Dios. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. But I'm going to tell you this. Pero te voy a decir esto. True service and purpose to God. El servicio y el propós eh, real y el propósito para Dios comes when we pick up our cross. Llega cuando recogemos nuestra cruz. But a false faith. Pero la fe falsa comes with only living with passionate for God. Viene solamente con vivir solamente por pasión por Dios. But not living with purpose for God. Sin propósito. I can be passionate all I want. Yo puedo ser apasionado todo lo que yo quiera. I can jump in church. Puedo brincar en la iglesia. I can raise my hands. Puedo levantar las manos. And people can say to me. Y la gente me puede decir. That guy's passionate about Jesus. Uh, ese, esa persona tiene pasión por Jesús. But do nothing when I sit at home week week by week. Pero hacer nada tra semana tras semana. Because I have no purpose. Porque no tengo propósito. A lot of people like to switch that. Mucha gente le gusta darle la vuelta a eso. Passion seems more attractive. Eh, la pasión se ve más atractiva. Purpose doesn't. El propósito no. It's true. Y es verdad. But purpose is what makes the difference. Pero el propósito es lo que hace la diferencia. Passion doesn't do anything. La pasión no te lleva nada. I'll be honest. Pero te voy a ser sincero. When I was studying in my program for my doctorate, cuando yo estaba estudiando para, en mi programa para el doctorado, I pray to the Lord. Le oraba al Señor. God, Dios, you know I want to serve you. Tú sabes que yo te quiero servir. And I don't want the things of this world to get in the way of serving you. Y no quiero que las cosas de este mundo se interpongan en el camino de servirte a ti. And I remember when I prayed to the Lord. Y me acordaba cuando oraba al Señor. Before I even started my first class. Antes de que comencé mi primera clase. I said, God, dije Dios. You know what I want you to do? ¿Sabe lo que yo quiero que hagas? You know my heart. Tú conoces mi corazón. But I pray. Pero yo oro. That I never miss a day of church. Que no eh, pierda un solo día de servicio. That I never miss a commitment to you. Que nunca pierda un, un compromiso contigo. Because of studying. Por estar estudiando. Father, I pray. Dios, yo pido. That what it takes the rest of my classes time to do. Que el tiempo que me toma para invertir en el resto de mis clases. That you let me do it in half the time it takes other people. Que yo pueda hacerlo en la mitad del tiempo que le toma a los demás. Y yo puedo usar esto como testimonio. And I can say this as a testimony. No para glorificarme. Not to glorify myself. Pero había momentos. But there are moments. Que yo tenía que predicar un domingo. When I had to preach on a Sunday. Y tenía que prepararme toda la semana. And I had to get ready all week. Sacrificando tiempo de estudio. Sacrificing study time. Para sentarme a estudiar empezando a las seis de la noche para un examen el lunes. To sit and study from the AP. 6 p.m. at night y empezaba and a I estudiar started, y me levantaba temprano a estudiar and I woke up early to study and I would get better grades than my classmates y sacaba notas más altas que mis compañeros who were studying all week que estaban estudiando toda la semana that is when you have a commitment to God así eso es lo que pasa cuando tienes un compromiso con Dios you see I understood Ve, yo comprendí That even though I was passionate about studying, que aunque tenía pasión sobre los estudios, that wasn't my true purpose. Ese no era mi propósito real. My purpose was serving the Lord. Mi propósito es servir al A Señor. A lot of times, muchas veces, we come with excuses. Sacamos excusas. Because we don't have enough time. Porque no tenemos tiempo. I have to take the kids to practice. Tengo que llevar los niños a la práctica. I have a doctor's appointment. Tengo un eh, compromiso con el doctor. I have a job that takes me from nine to five. Tengo un trabajo que me lleva de nueve a cinco. I have to cook. Tengo que cocinar. I have to go to this practice. Tengo que ir a esta, a esta práctica. Church, we all have the same 24 hours in a day. Iglesia, todos nosotros tenemos 24 horas en el día. It's what you do with it. Pero es lo que tú haces con ellos. It's not just being passionate. No es solamente tener pasión. It's being purposeful. Es tener propósito. Church, just as the word says that faith without works is dead. Iglesia, justamente como dice que la fe sin obras es muerta. In the same way. En la misma manera. Passion. Pasión. Without purpose. Sin propósito. Is powerless. No tiene poder. What good is it to follow God? Para qué sirve seguir a Dios? If you don't understand what that requires, si no comprendes lo que eso requiere, what good is it have to have faith? Para qué sirve tener fe? If you don't produce fruit, si no produces fruto. Guys, this is a challenging word. I know. Esta es una palabra retante. Yo lo sé. But a mature Christian will leave this place today. Pero un cristiano maduro va a salir por estas puertas hoy. Trying to be different than when they entered. Tratando de ser diferente de la manera que entró. 
And if you're sitting there thinking this isn't for you, y si estás ahí sentado pensando que esto no es para ti, you need to check your heart. Tienes que investigar tu corazón. Because this is for all of us. Porque esto es para todos nosotros. That is why we can summarize the second point like this. Por eso podemos resumir el segundo punto de esta manera. If you only offer God your passion, si solo ofreces a Dios tu pasión, your faith will never turn into action. Tu fe nunca se convertirá en acción. If you're just passionate for God, si solamente estás apasionado por Dios, passion only takes you so far. Pasión solamente te llega hasta cierto punto. Living with purpose, viviendo con propósito, praying, orando, is what gives you power. Es lo que te da poder. To fulfill that passion, para llegar a ese propósito. To live passionately but through purpose. Para vivir apasionadamente pero a través de su propósito. God is good. Dios es bueno. And I want to finish with this. Y quiero terminar con esto. I want to read a final portion in Luke. Quiero leer una porción final en Lucas. In chapter 9. El capítulo 9. Verses 59 to 60. Versos 59 y 60. Guys, this... There's so much that God is, is teaching us today. Y hay tanto que Dios nos está enseñando hoy. Y la palabra de Dios dice que su palabra es como una espada de doble filo. And the word of God says that his word is like a, a double-edged sword. Y yo creo que Dios quiere que nosotros nos evaluamos hoy. And I think God wants us to evaluate our hearts today. Now, ¿cuántos de ustedes han recibido un llamado del Señor? Levanta su mano. How many of you have received a calling from God? Una palabra profética del Señor. A prophetic word from God. O quizás Or tú has maybe, sentido algo en tu corazón mientras que lees la palabra de Dios. Maybe you felt something in your heart when you've heard the word of God. Que te estaba hablando a ti. That was talking to you. Dios te estaba hablando directamente a ti. God was talking to you directly. Vamos a leer en versículo 59. Let's read verse 59. He said to another person. Dijo a otro. Come, follow me. Ven, sígueme. The man agreed, el hombre aceptó, but he said, Lord, pero le dijo, Señor, first let me return home and bury my father. Deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. But Jesus told him, Jesús le dijo, let the spiritually dead bury their own dead. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Your duty is to go preach about the kingdom of God. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. You see what's interesting here. Pero lo que es interesante aquí. If you read that entire passage. Si lees todo ese pasaje. This is the only person. Esta es la única persona. That Jesus directly speaks to. Que Jesús directamente le habla. Now we understand. Ahora nosotros entendemos. That Jesus is always intentional with his words, right? Que Jesús tiene intención con sus palabras, ¿no? He's always intentional. Siempre tiene intención. Now some people might be quick to judge Jesus. Ahora gente puede rápidamente juzgar a Jesús. Okay, malo ese Jesús. Wow, that, he's mean. Inconsiderante. He's very inconsiderate. Wow, qué malo ese Jesús. Oh, he's bad. <laughs> Poco insensitivo. Very uh, lack of not sensitive. Pero como Jesús mide los corazones. But because Jesus measures your heart. He tests the heart and the intentions of people. Él prueba los corazones y las intenciones de la gente. And we also know que Jesús es omnisciente. Y también sabemos que God is omniscient. Que sabe todas las cosas. He knows all things. Y nada se le escapa. And nothing escapes him. Yo sé que Jesús podría ver su corazón. I know that Jesus could see his heart. Porque había algo en el corazón de este hombre que no estaba dejando seguir a Jesús. That wasn't letting him follow Jesus. This man was called directly by Jesus. Este hombre fue llamado directamente por Jesús. But how often do we act exactly like this man? Pero cuán común es que nosotros nos comportamos exactamente igual. This is what we call the compromising Christian. Esto es lo que llamamos el cristiano no comprometido. Because oftentimes, porque muchas veces, this is the Christian who is called by God, este es el cristiano que es llamado por Dios, but wants to do things his way at his time. Pero quiere hacer las cosas de su manera a su tiempo. This is the Christian who only comes to God when it's convenient. Este es el cristiano que solamente viene a Dios cuando es conveniente. Rather than following God unconditionally in obedience. En vez de seguir a Dios sin condiciones en obediencia. And that's the final substitute service we give to God. Y ese es el, el servicio sustituto final que le damos a Dios. We substitute obedience. Sustituimos obediencia. For convenience. Por conveniencia. Sometimes we are like God. 
I couldn't make it to church today. Sorry. A veces estamos, Señor, no pude llegar a la iglesia hoy. Perdón. It just wasn't convenient for my schedule. Simplemente no fue conveniente mi eh, eh, agenda. I'm sorry. Lo siento. You see, we can become so busy. Podemos estar tan ocupados. Making compromises to God. Haciendo eh, arreglos con Dios. That we never are able to commit to our calling from God. Que nunca podemos comprometernos con nuestro llamado para Dios. We're so busy telling God, oh, can you work with me here, God? Estamos tan ocupados diciendo, ah, Señor, ¿puedes trabajar conmigo en esto, Señor? You know what God does? ¿Tú sabes lo que hace Dios? God says, okay. Dios dice, okay. Vete a un lado. Go to the side. Vete a un lado. Go to the side. Voy a ayudar a otra persona. I'm going to help someone else. Voy a ir a usar a otra persona. I'm going to use someone else. Oh Lord, oh Señor, I promise that once I get all my things in order, prometo que cuando alinee todas mis cosas, I'll start serving you. Yo entonces empiezo a servirte. Oh God, once I get that raise, Señor, cuando me den ese aumento, then I'll start tithing to you. Entonces te voy a dar diezmos. Church, we need to flip our mindset. Iglesia, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Because sometimes we think that our money is our money. Porque a veces pensamos que nuestro dinero es nuestro dinero. Guys, giving money to the Lord. Iglesia, dándole dinero al Señor. The tithe. El diezmo. Is not you giving God 10%. No es tú dándole a Dios 10%. It's God allowing you to keep 90. Es Dios permitiendo que tú retengas 90. <laughs> It's different. Es diferente. People measure the heart. La gente mide el corazón. The 10% isn't for something. El 10% no es para algo. It's not for you to boast about it. No es para que tú te enorgullezcas sobre eso. Because the percent is the same for everyone. Porque el porciento es el mismo para todos. It tests the heart. Prueba el corazón. God, it's not convenient for me to give right now. Señor, no es conveniente para que yo dé ahora mismo. No, it's not convenient for you. No, no es conveniente para ti. Because you're robbing God of what belongs to Him. Porque le estás robando a Dios de lo que le pertenece a él. you ask yourself why I don't have enough money? Así que cuando te preguntas por qué no tengo suficiente dinero, it's because God can give you something. Es porque Dios puede darte algo. Because you've been stealing from Him. Porque has estado robándole. The same principle applies. El mismo principio aplica with our purpose. Con nuestro propósito. Because you only give God 10% of your purpose. Porque solamente le das a Dios 10% de tu propósito. Because you only give God 10% of your obedience. Y solamente le das 10% de tu obediencia. You only get 10% of his blessing. Solamente recibe 10% de su bendición. When God says I want you to live at 100%. Cuando Dios dice quiero que vivas al 100%. I want you to live fully for me. Quiero que vivas completamente para mí. Guys, let me tell you. Déjame decirte. We should not be like, "Hey God, no debemos estar como que, "Oye Dios." You know, God doesn't come to us. Dios no viene a nosotros knocking, dándole a la puerta. Ah, uh, permiso fulano. Ah, uh, perdón. Excuse me. Eh, ahora un buen tiempo para que yo te use. Would it be a good time for me to use you now? God isn't like that. Dios no es así. God's not going to wait on you. Dios no va a esperar por ti. His patience runs out after a certain limit. Su paciencia sí se acaba después de un tiempo. You see, we walk around as if it, God. Ve, caminamos pensando que Dios should be asking us when it's a good time to serve Him. Debe estar hablando y pidiendo a nosotros permiso para saber cuándo es bueno when servirle. We should get down on our knees cuando debemos estar de rodillas and say, God, I submit to you. y decir Señor me someto a ti My will is your will. mi voluntad es tu voluntad My ways are your ways. mi camino es tu camino Father, let your will be done. Señor que tu voluntad se haga on earth, en la tierra as it is in heaven. así como en el cielo That was the prayer of Jesus in the garden. ese fue la oración de Jesús en el jardín He said, God, if it's possible to Pass this cup from me. Dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Do it. Hazlo. But no matter what. Pero no importa qué. Let your will be done. Que tu voluntad se haga. God lived in obedience. Dios vivía en obediencia. Jesus lived in obedience. Jesús vivió en obediencia. He submitted to the Father. Él se sometió al Padre. Who are you to be better than Jesus? ¿Quién eres tú para decir que eres mejor que Jesús? Wake up. Levántate y despierta. Stand up. Ponte de pie. Start living in obedience. Comienza a vivir en obediencia. 
Of course it would have been easier for Jesus to not die on the cross. Claro que sería más fácil que Jesucristo no hubiese muerto en la cruz. Of course it would have been easier for Jesus to have sinned in this world. Claro que hubiese sido más fácil Jesús simplemente pecar a través de su tiempo en este mundo. Of course it would have been easy for Jesus to do his own thing. Claro que sería más fácil que Jesús hiciera lo que quisiera. But every day, pero todos los días, Jesus lived a life of obedience Jesús to God. Jesús vivió una vida de obediencia a Dios. And the result was not convenience. Y el resultado no era la conveniencia. The result was not a compromise. El resultado no fue un, un compromiso a medias. The result was a change that had a lasting result. El resultado fue un resultado eterno. The results of disobedience. Los resultados de la desobediencia. Lead to death. Llevan a la muerte. But obedience. Pero la obediencia. Gives you everlasting life. Lleva a vida eterna. Gives you an eternal purpose. Te da un propósito eterno. That's why some of you are stuck as emotional Christians. Por eso es que muchos de ustedes están estancados como cristianos emocionales. Because you never progress. Porque nunca progresamos. To understanding is not just about being passionate. Para comprender que no es simplemente suficiente ser apasionado. It's not just about serving. Serving God when I feel like it. No tiene que ver con servir a Dios cuando a mí me da la gana. It's about serving God even though I have to carry my cross. Es sobre servir a Dios aunque tenga que cargar mi cruz. It's about serving God and es, changing lives. Es sobre servir a Dios y cambiar la vida de la gente. It's about crucifying my desires on a cross. Tiene que ver con crucificar nuestros deseos en la cruz. And rising up stronger than I once was. Y levantándonos más fuertes que antes. That is the power of purpose. Ese es el poder del propósito. That's the power of Christ. Ese es el poder de la vida. That's the power of obedience. Ese es el poder de la obediencia. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Oh, Lord, just please have mercy on us. And that's why we can say this. Y por eso podemos decir esto. If all you're doing is living by convenience, si lo único que estás haciendo es viviendo por conveniencia, you are not living in obedience. No estás viviendo en obediencia. It's that simple. Es así de sencillo. There's no in between. No hay entre medios. And I want the PowerPoint to go to the next slide for me. Quiero que el PowerPoint vaya a la próxima slide. There needs to be a switch. Tiene que haber un cambio. Because oftentimes we substitute our commitment. Porque muchas veces cambiamos nuestra nuestra eh, compromiso for comfort, por comodidad. Sometimes we switch our purpose. A veces cambiamos nuestro propósito. For simply living a life passionate for God. Por simplemente vivir una vida apasionadamente por Dios. Or sometimes we switch our obedience. Y a veces intercambiamos nuestra obediencia. For what's convenient. Por lo que es conveniente. But God says, let's switch that. Pero Dios dice, vamos a cambiar eso. Let's switch our comfort. Vamos a cambiar nuestra comodidad for commitment por compromiso. Let's switch our passion. Vamos a cambiar nuestra pasión and add purpose. Y añadirle propósito. Let's just not add what's convenient for us. No solamente añadimos lo que es conveniente para nosotros. Let's live in obedience. Vamos a vivir en obediencia. Once we switch, cuando hacemos el cambio, that's when God starts to move. Así es donde Dios empieza a moverse. Do you feel stuck? ¿Te sientes estancado? Do you feel like you're just in the same place all the time? ¿Te sientes como que estás en el mismo sitio constantemente? Do you feel like you live your life without purpose? ¿Te sientes como que estás viviendo tu vida sin propósito? It takes this. Toma esto. It takes being committed. Toma estar comprometido. It, it takes having purpose. Toma teniendo propósito. And it takes being obedient. Y toma ser obediente. God is here for you, church. Dios está aquí para ustedes, iglesia. And God wants to change you. Y Dios quiere cambiarte. Stand to your feet with me. Póngase de pie conmigo. God, we love you. Dios, te amamos. Señor, sabemos que no merecemos nada. Lord, we know we don't deserve anything. Pero al final, cabo, Padre, tú en tu misericordia. But at the end of the law, you in your mercy. Te place en usarnos. You're pleased in using us. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Lord, I pray in Jesus' name. Que tú hable y hablando los corazones. That you soften the hearts. Para recibir exactamente lo que tú tienes para nosotros. To receive exactly what you have for us. Y para responder a tu llamado. And to respond to your calling. Y la iglesia con sus ojos cerrados. And the church with your eyes closed. Y su cabeza inclinados. And your heads bowed down. 
Quiero hacer dos llamados. I want to make two calls. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.